binafsi. E, mimi binafsi na mimi nafikiri ni ni, ni mheshimiwa Zito mimi mheshimiwa Zito na mhesabu siku zote kama rafiki yangu. Leo jana na juzi. E, kama mheshimiwa Zito anaweza akafikiri kwamba mimi nachuki naye itakuwa ni bahati mbaya sana. Kwa sababu kwa sababu sijawahi kuwa na chuki naye. Tumetofautiana mara nyingi. Tumegombana. Lakini person to person, mtu kwa mtu e, ni marafiki. Ni marafiki wa karibu. Na hata kwenye kwenye familia vile vile nafikiri na nina ni haki ya kumuita Zito kaka yangu na rafiki yangu wa, wa, wa kifamilia kabisa na, na kama alivyosema mwenyewe amekuja kuniona hapa ubelgiji e, sio mara moja in fact ni, ni mara tatu kwa sababu ni rafiki yangu e, licha ya magomvi yetu hatujawahi ku kuacha kuwa marafiki hatujawahi wa, wahi kuanza kuchukiana na, na naomba niseme na, na, na msikie wote hata hii ya leo haitatufanya haitanifanya mimi na zito tuwe tuwe maadui hatuwezi tukawa maadui haitatuvunjia urafiki wetu E, kwa sababu kwa sababu ni, ma, ni marafiki hakuna chuki kati yangu mimi na yeye lakini naomba niseme hapa kwamba hii habari ya leo imenitatiza mimi sana imenitatiza sana imenikera sana na naomba niseme kwa nini kwanza kwanza e, nizungumze hayo aliyoyasema leo alafu nitazungumza e, mazingira yake aliyoyasema leo mimi nafikiri mheshimiwa Zito umezungumza maneno sio mazuri hata kidogo Ujasema naomba ni umsamehe mbowe ni kweli. Lakini licho ulichoomba. Licho ulichoomba. Huruma. Ton ile ton ni ya kuomba huruma. Nina maombi. Nina maombi. Mheshimiwa Mbowe anachanga mwenzetu hayupo hapa kwa anachanga moto za kisheria. Mwenyekiti ameshtakiwa kwa kesi unayojua ya uongo ya ugaidi. Ya unafahamu ni ya uongo ni ya ugaidi. Mwenyekiti wewe na yeye mmetoka mbali you go back more perhaps 30 years. Leo ameshtakiwa yuko gerezani ana changamoto ya kisheria ana changamoto ya kisheria pili pili huu hii habari ya huu mkutano hatujaanza kuizungumza leo wala jana wala juzi habari ya huu mkutano wa mtuajaji mtungi na watu wake ina kama ilianza oktoba na tulibarani tulizungumza haya kwenye 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 club house moja wapo humu humu hum. Wewe ulikuwa na mimi nilikuwa. 
ukakubaliana angalau nakubaliana kwa hamba sisi tulikuwa tumesema hatutahudhuria kabisa hivi mikutano ya ya aina hii ya TCD au ya baraza la vyama lakini ukanifafanulia uka vizuri kabisa kwamba bwana unachanganya mkutano wa TCD unachanganya na mkutano wa nini wa baraza la vyama na mimi nikakubali kwamba nilikuwa nimekosa nime nimechanganya lakini tukakubaliana kwamba kwenye hii mikutano ya jaji mutungi na kina siro na watu wao hatuwezi tukahudhuria mpaka mambo yafuatayo yatekelezwe mwenye kiti mbowe aachiwe nyie wenye viti wa vyama hamwezi mkanda kukaa kwenye vikao vya kawaida tu mnakunywa chai na kupigana picha na mapenzi na na nani e, ma, 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 mapendo sio mapenzi msije nikumkanielewa vibaya eh na mshikamano na mambo mema wakati mwenyekiti mwenzenu yuko gerezani kwa kesi ambayo mnajua ni ya uongo tukakubaliana angalau mimi nifikiri tumekubaliana na wewe na mwenyekiti mpatia sasa kumbe apparently hatukuwa tume tume nini tumekubaliana tulikubaliana kwamba hatuwezi tukaenda kwenye vikao hivi mpaka kuwe na mazingira ya kwanza mazingira ya kuwezesha eh, ma, majadiliano mazingira ya kuwezesha dialogue free political prisoners mfungulieni mwenyekiti mbowe ruhusu shughuli za kisi, za kisiasa zinazokubaliwa kwa mujibu wa sheria i think those were the two conditions two or three hatutaenda kwenye mikutano hii ya msajili kwa sababu huko ni kwenda kufanya nini kwenda kuonyesha kwamba haya mambo ya mambo yako sawa sawa wakati mambo hayako sawa sawa sasa kumbe hatukubaliana na 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 umekwenda kwenye kikao baada ya kuwa tumeyazungumza hayo kipindi hicho baada ya kuwa tumeweka msimamo sisi tumeweka mwenye kiti mbatia ameweka msimamo hadharani wa NCCR na wewe kama sikosei utanisahau utanisahihisha eh kipindi hicho kama hukuweka msimamo hadharani kwamba hata shiriki mpaka mpaka mbowe anani afungulie uniambie hapa kwamba nili ID eh and then leo unasimama mbele ya rais na mbele ya television cameras na mbele ya dunia unasema hivi of course sisi viongozi wa vyama tuko hapa eh, eh, sisi viongozi wa vyama tuko hapa of course wapo ambao hawakuja kwa sababu zao wenyewe wapo ambao hawakuja kwa sababu zao wenyewe mwenyekiti Mbatia hakwenda kwenye huo mkutano kwa sababu zake mwenyewe Mwenyekiti mbowe yuko ana changamoto ya kisheria kwa maneno yako angeweza kuwakilishwa na na makamu mwenyekiti Zanzibar Mwenyekiti Bara yuko uhamishoni kwa sababu zake mwenyewe Sasa mwenyekiti wa, wa Chadema Zanzibar hajaenda kwa sababu zake mwenyewe Ule mkutano umewaitisha walioalikwa ni pamoja na makatibu wakuu katibu mkuu wa Chadema na katibu mkuu wa NCCR nao hawajaenda kwa sababu zao wenyewe 
sio kwa sababu ya msimamo tuliokubaliana kwamba ni msimamo sahihi kwamba hatutaenda kwenye mavikao haya kwa sababu kwenda kwenye vikao hivi ni kubariki dhulma ambayo tumefanyiwa kwa miaka sita na dhulma ambayo anafanyiwa mwenyekiti wa chadema hawajenda kwa sababu zao wenyewe sasa maana ya hayo maneno ni mbaya sana ni mbaya sana ni mbaya kweli kweli kwa hiyo umeenda kumuombea wewe ambaye umekwenda kiongozi umeenda kumuombea mwenyekiti wa Chadema e, msamaha kwa rais umeomba hamle kwa heshima zote mheshimiwa rais atatue hizo changamoto za za mwenyekiti mwenzenu za kisheria kwa unyenyekevu wote umeenda kumuombea wewe kwa sababu viongozi wa chama chake hawaki kwenda kwenye mkutano kwa sababu zao wenyewe sio kwa sababu alisema hatutahudhuria hivi vikao kwa sababu uwezi ukazungumza maridhiano wakati unatufunga unataka kumfunga mwenyekiti wetu 30 years kwa sababu ya unini ugaidi wa 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 kugushi hiyo 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 mheshimiwa Zito ndugu yangu mimi imeniboa kweli kweli imeniboa kweli kweli na tafsiri yangu ni kwamba ni kwamba hayo maneno nafikiria nafikiria kwamba yanaweza yakawapa political mileage kwamba mnaweza mkajipendekeza kwa masisi yenu eh kwenye ishu ngumu kama hii mkapata mileage hawa ambao hawaendi kwenye mikutano kwa sababu zao wenyewe ikala kwao kwa hiyo kwa hiyo kwa hiyo kwangu mimi ni hiyo kwenda kwenda kwenye huo mkutano was a bad ilikuwa ni act of bad faith baada ya kuwa tumezungumza tuliyozungumza mwezi Oktoba au early November ilikuwa ni act of bad faith pili kwenda kuomba kumwombea mwenyekiti eh, msamaha umeomba hata kama hujasema na, na, na muomba umsamehe everyone amekutafsiri hivi alafu pili kwenda kusema kwamba hawa sisi ambao hatukwenda hatukwenda kwa sababu zetu wenyewe eh, that was horrible na 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 mimi hiyo 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 kweli imeni imen nini imenikera sana it seems to me and it seems to us kwamba actually hakuna principle hakuna kitu ambacho kita wanaweza wakatufanyia kitu kibaya sana tusikatae nafasi ya kuzungumza na wanaweza wakatuua wanavyotaka wakaua watu wetu wanavyotaka wakatesa watu wetu wanavyotaka ikitokea nafasi ya kupigwa nao picha kwenye makongamano ya aina hii tutakwenda kwa sababu sisi tunataka maridhiano you won't get maridhiano namna hiyo you won't get maridhiano kwa 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 kufikiria kwamba eh, eh ukijipendekeza kwao samahani nitumie hilo neno kujipendekeza kwao utakuwa utakuona uta, uta mwema and that is what it is kwenda kwenye haya ma, ma, makongamano wakati wakati hawaja hawajatekeleza the basic minimum ya kufanya tuzungumze the basic minimum hawajatekeleza sio zanzibar 
sio paa hawajatekeleza lakini lakini viongozi tunaoheshimika tunaenda kujipendekeza kwao hivyo sio namna ya, ku, ya, ku, ya kujenga heshima ki, kisiasa sio namna ya kuwa kiongozi mwenye mwenye heshima hayo ni maoni yao kwa kwa ya kwangu ni hayo mimi mimi eh, sikuchuki ila bila na ni rafiki yangu lakini sipokuambia kwamba hapa um, kwa kweli umeboa nitakuwa sikutendei haki nitakuwa sikitendei haki mimi mwenye nitakuwa hatutendei watu wote hawa haki ambao wanatuamini kama viongozi uwezo ukafanya kitendo kama hicho kwa watu ambao unasema they are your comrades nimemaliza asante naomba the right to respond karibu karibu asante sana nashukuru uh, kwanza eh, pole kwa kuwa board lakini pili uh, mimi nafurahi kwamba tunaweza tunaongea eh, haya mambo eh, so, samani sana kwa namna ambavyo naam ndio nimetaka mwambie mzee wetu alizaveli uh, loitama nimeshamsaidia uh, uh, nime ameshazima ameshazima inshallah okay asante ndio mheshimu zetu asante eh, kwanza nashukuru kama nilivyosema kwamba tunaweza tukayazungumza haya mambo kama watu wazima kama adults na nimefurahi sana na response ya ndugu Lisu na very few uh, 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 a bit of rebuttal trick moja uh, tundu hatujawahi kukubaliana na majadiliano ambayo tunayafanya kwenye clubhouse huwezi kuyaita ndio makubaliano ya viongozi majadiliano ya kwenye clubhouse ni majadiliano tu si ndio kwenye clubhouse au ni space na nili respond to ulivyokuwa umechanganya kama mwenye ulifikiri kati ya baraza na na TCD kwa hiyo eh, vyama vinaamua kutokana na vikao eh uamuzi wa chadema wa kutokuhudhuria ni uamuzi wa kamati kuu ya Oktoba uamuzi wa TCD wa kuhudhuria ni uamuzi wa kamati kuu na halmashauri kuu ya Novemba na kuna the background kuhusu huu mkutano ambayo many people don't know eh, moja msajili alipotangaza kikao kati ya polisi na vyama vyama vyote vilikataa na after consultation na mbatia yeye na ICCR kwa mshauri kwamba mkutano huu ufanywe na viongozi wa mawaziri ma, lazima mawaziri wawepo mawaziri wanaosimamia sera kwa hiyo eh, James akaniomba mimi niandike barua kwa msajili kama mwenyekiti eh, kama kiongozi wa ICT kwamba eh, inabidi eh, mkutano ule uwe ni kati ya vyama na mawaziri baadaye mkutano ule ukaenda kwa kati ya vyama na waziri mkuu na ukatangazwa kufanyika kwa kugongana na mkutano wa TCD tukagoma baadaye na wenyewe wakashindwa kufanya mkutano baadaye ndo wakasema kwamba mkutano huu unafanyika na utafunguliwa na na, na rais sasa kuna jambo la kidogo tu la kistrategia tu mimi ni mwenye kitu wa TCD TCD tumemwalika rais kwa ajili ya mkutano wa healing the wound ambao ndio huo msajili kwa mvuruga mwezi Oktoba. Lakini rais anasema hawezi kuhudhuria kufungua mkutano wa TCD kabla hajafanya shughuli na statutory board. Na statutory board ndio baraza la vyama. So TCD is an NGO. It's just an NGO. 
TCDCO statutory body sasa inavyokuja barua nyinyi wote TCD mmekaa ameamua tunamtaka rais kwenye healing the wounds eh, conference wote kwa pamoja vya mavyote including matako kundukulisho halafu inakuja ya meeting ambayo eh, rais anaenda kufungua unataka wote tu boycott halafu mumtegemee huyo rais aje kwenye huo mkutano wenu wa TCD hiyo sio hekima so it was just a matter ya kutumia hekima baadhi wanaweza wakabaki na waka strategize na ikawa ni sehemu ya mkakati baadhi wakaenda na it's just a matter of coordinating amongst ourselves kwa hiyo one hapakuwa na makubaliano secondly kila chama kiliamua kwa mujibu wa vikao vyake kama ambavyo tadema mna haki ya kuamua kwenye vikao vyake ndivyo ambavyo tulivyoamua kwenye kawe ndio maana sisi tulipowahoji nyinyi lisu mlivobebana kama kikuu nzima ya chadema kwenda Mwanza mlitujibu ni maamuzi yenu na hatukufanya kitu na hatukusononeka tumefanya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 mwezi Novemba mwezi Desemba nyinyi mmebebana kamati kuu nzima ya Tarema kwenda kwa magufuli how do you call that tundu how do you call that watu wetu 96% ya candidates wameondolewa kwenye kwenye kugombea tuseme mlienda kujipendekeza kwa magufuli kama unaita sisi huko ni kujipendekeza tuseme mlienda kujipendekeza kwa magufuli and when we, when we criticize you mkasema ni maamuzi na timu kundu ulitoka ukatetea ule uamuzi na mkasema ni maamuzi ya vikao vyenu na sisi tukaheshimu maamuzi ya vikao vyenu kwa nini na kuwa tabu nyinyi kuheshimu maamuzi ya vikao vyenu vingi hapo umerudia sana reference hapa ya James leo leo lisu unasahau huyu James huyu ndiye ambaye alifunga ndoa na magufuli kwa ajili ya kupewa viti na fedha za kampeni 2020 against you no 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 ongea no. very very softly i don't think kama uh, it is right eh nadhani tuheshimu maamuzi sisi tuliamua na kitu kimoja ambacho tunaweza nikakiri kwamba which you, you are very right inawezekana the language niliyotumia kwa kwa sababu za mimi mwenyewe i did not like it even when i was speaking ni kukosa tu maneno ya ya kukosa neno zuri la Kiswahili la ku, la kueleza kwa sababu pia unaiangalia hadhira unataka usikilizwe wewe kuna pale ukasema kwamba Tadema wakuja kwa sababu moja mbili tatu nne. Ensiara wakuja kwa sababu moja mbili tatu nne. Na you did not expect me to go and explain why you did you were not there. Ningenishambulia tena kwamba nilinituma kwenda kuwasemea. Lakini also I did not get the right words to say eh kwa nini hapo pale. Lakini ningetegemea ni waseme. Ningetaka kusema mtakuja wenyewe, mkasema wenyewe. I don't expect kwamba mtegemea nitawasemea kwa nini hapo lakini the, you are right kwamba maybe the the, the maneno yale ambayo yamekuumiza yamekukera na naomba radhi kwa hilo kwamba kwa sababu zao that one I can, I can agree with you lastly ni eh, mimi nadhani eh, usiweke tafsiri eh, sio sawa kuweka eh, tafsiri ya maneno niliyosema Eh, inawezekana tundu mimi sio mkali kama wewe inawezekana my delivery the, the way i deliver is different from the way you deliver you would have spoken differently just take note kwamba that is my way of trying to explain something very complicated in a simple way na yeye kueleweka sasa umia lakini umia kidogo my brother usiumie vyote 
kwa sababu the battle is still long uh, in, 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 during the time ya battle ya na ni battles in a bigger war there are areas ambazo mta za bana hapa bana kamanda hapa amekosea bana the decision ya kamanda sio sahihi eh hii ni sahihi it, it happens kwa hiyo kasirika kidogo my brother usikasirike vyote we still have a long way to go and i am very sure it's a matter of coordinating our affairs if this is not the issue ya hili anafanya kisi yani act ile anafanya today yeah i have uh, agreed on the issue of the choice of language i might have been wrong lakini i stand by my decision to speak uh, uh, on behalf of gcd on the case of boy ambao viongozi uh, wenyewe wa chadema mmeleta kwenye dikao yetu na uh, as much interpretation as it gets lakini i think it was the right discussion na it will bring discussion na it it, it, it can lead to something positive na kama nikuambia god bless kwamba wasiwasi ndio akili inayopata leo na nasasi wasiwasi ndio akili sikizui watu kwa wasiwasi lakini eh, tusi kanyaje kila efforts ambayo everyone else ana an, an ifanya na mwisho najua ndugu yangu umeumia kidogo umekasirika hata ulitoa maneno makali eh, mchana nilipoambiwa nikashangaa eh, lakini ni kawaida yako wewe na unakujua vizuri eh, lakini mimi kama kuna sehemu ambayo umekereka in the manner ya kuzungumza mimi am a humble person tundu eh, so that's how I speak. Uh, I cannot speak like you but I speak like Zito. The most important thing is the message na na the struggle and we to our nje eh tuunganishe nguvu tupiganie nchi yetu irudi kwenye mstari wa demokrasia na naamini tukiweka nguvu kwa pamoja tukiziweka pembeni tofauti ndogo ndogo ambazo hazina maana yoyote tutaweza kufikia malengo yetu tunayopaswa kuyafikia. Na nashukuru sana asante sana. Uh, asante asante sana uh, zito kabwe uh, bila shaka kwenye kiu na mwana uh, mchoni mwana 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 Ah, uh, na smile brother zito bado yuko atakuwa anisikiliza. Ni mbona kama mimi ndo mwenye audience? Ah, uh, mwafanya na speaker. Na speaker. Na speaker vizuri. Ah, sorry, I need to audience some n